những người đang loay hoay giữa hàng nghìn trường đại học tại Mỹ, một ngôi trường xinh đẹp nằm ở Ohio, Mỹ, trường đại học Dayton. Được thành lập năm 1850, đại học Dayton là trường đại học tư thục lớn thứ hai ở Ohio và là một trong ba ngôi trường đại học theo chủ nghĩa thiên chúa giáo trong cả nước. Vậy, còn điều gì đặc biệt về ngôi trường này nữa nhỉ? Nào, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu nhé! Trên đây là một vài số liệu nổi bật về xếp hạng của trường theo bảng xếp hạng của Niche, một trang review uy tín về các trường đại học. Thì đại học đây tên xếp thứ 150 trên tổng số 1626 ngôi trường đại học tốt nhất nước Mỹ và là ngôi trường xếp thứ 134 trên tổng số 1043 ngôi trường đại học tốt nhất dành cho kinh doanh ở Mỹ. Và ở Ohio, trường đại học đây tên xếp thứ 6 trong tổng số 73 ngôi trường tốt nhất ở Ohio, cũng như xếp thứ 5 trên tổng số 40 ngôi trường tốt nhất dành cho kinh doanh ở Ohio. Qua đó, có thể thấy được trường khá mạnh về business, và dưới đây là 4 trong số 10 phân ngành phổ biến nhất được đào tạo trong ngành business của trường, bao gồm có Accounting, Business, Finance và Marketing, trong đó Business, Marketing và Management chiếm 32% trong số 5 chuyên ngành phổ biến nhất của trường, theo tờ US News năm 2018. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những yếu tố trong quy chế xét tuyển của trường nhé. Dựa theo tỷ lệ thống kê về admission hàng năm của trường, thì tổng số ứng viên hàng năm rơi vào khoảng 16.793 người với tỷ lệ trúng tuyển là 72%. Điểm SAT trung bình của các học sinh trúng tuyển sẽ rơi vào khoảng 1.110 đến 1.130. Điểm ACT trung bình của các học sinh trúng tuyển sẽ rơi vào khoảng 24 đến 30 điểm. Và ngoài ra, trường còn yêu cầu điểm CPA khá cao, nhưng điều đặc biệt là trường là một trong số ít những ngôi trường không yêu cầu lệ phí nộp đơn. Và nếu bạn muốn nộp đơn vào đợt Early Action thì bạn nên lưu ý deadline hàng năm của trường là ngày 15 tháng 12. Còn nếu bạn muốn nộp đơn cho đợt Regular Decision thì bạn nên lưu ý hãy nộp đơn cho đợt này là ngày 1 tháng 3 nhé. Tuy nhiên, trường vừa có những thay đổi nhỏ trong quy chế xét tuyển. Dựa theo quy chế xét tuyển năm 2021 cho học sinh cấp 3 muốn ứng tuyển vào trường, thì các bạn có thể chuyển đổi tự bắt buộc phải có bài thi chuẩn hóa đầu vào SAT hoặc ICT thành tùy chọn bài thi. Có nghĩa là học sinh có quyền chọn nộp bài thi chuẩn hóa nếu họ cảm thấy điều này có thể làm ấn tượng thêm cho bộ hồ sơ của mình, hoặc chọn không nộp bài thi chuẩn hóa mà thay vào đó là sẽ cố gắng làm nổi bật lên thành tích học tập ở trường như cấp 2, cấp 3 và những tài liệu hỗ trợ trợ thêm như hoạt động ngoại khóa, giải thưởng khoa học, giải thưởng các bộ môn học thuật cấp thành phố, cấp tỉnh. Chắc hẳn các bạn cũng rất quan tâm đến chi phí để được theo học tại trường đúng không nào? Chi phí dành cho học sinh quốc tế năm 2020, năm 2021 như sau: học phí 44.980 đô, tiền nhà ở 8.760 đô và tiền ăn là 5.820 đô. Các học sinh quốc tế được tự động xét tuyển học bổng dành cho học sinh quốc tế dựa trên các tài năng của mình trong quá trình xét tuyển. Các đối tượng được xét học bổng bao gồm học sinh năm nhất được chọn vào trường hoặc là sinh viên quốc tế. Và dưới đây là một số lưu ý cho quá trình đánh giá của trường. Thời gian của quá trình đánh giá hồ sơ sẽ rơi vào khoảng 3 ngày sau deadline và một số chương trình nhất định sẽ mất nhiều thời gian hơn để đánh giá và review quá trình hộp hồ sơ của bạn. Thư quyết định Tài liệu nhập cư, hướng dẫn để xác nhận sự tham dự của bạn sẽ được gửi qua dịch vụ UPS tới địa chỉ email được đăng ký. Và nhớ lưu ý là không được đăng ký bằng mail của bạn bè hoặc của người thân ở Mỹ nhé. Bạn có thể kiểm tra tình trạng ứng tuyển của mình bất cứ lúc nào tại cổng thông tin ứng tuyển để xem được ban tuyển sinh đã nhận được tài liệu của bạn hay chưa và xem xem còn tài liệu nào cần thiết đã hoàn thành đơn ứng tuyển của bạn nữa hay không. Quay lại một chút về phần chi phí, thì đây thành là một thành phố với chi phí phải chăng, nhà ở, thức ăn và việc vận chuyển cũng như chi phí giải trí đều rẻ hơn đáng kể so với những thành phố khác ở Mỹ. Như đã nói ở trên, chi phí dành cho học sinh quốc tế trong năm 2020-2021 bao gồm học phí 44.890 đô, bao gồm kỳ mùa thu và mùa xuân từ tháng 8 đến hết tháng 4, tương đương với từ tháng 9 đến hết tháng 5 ở Việt Nam. Chi phí sinh sống 15.655 đô, bao gồm chi phí nhà ở và tiền ăn. Bảo hiểm và các chi phí phát sinh khác, 4.750 đô, bao gồm các bảo hiểm tai nạn và sức khỏe bắt buộc và những chi phí như sách vở, vận chuyển, vân vân. Học sinh quốc tế phải nộp một bản sao kê ngân hàng và một bức thư hỗ trợ tài chính, thể hiện được mức chi phí tối thiểu là 65.296 đô là tổng các chi phí nói trên và tên trong sao kê ngân hàng cũng như thư hỗ trợ tài chính phải khớp với nhau. 
Ngoài ra còn có một số yêu cầu ở việc chứng minh tài chính như tài liệu nói trên phải được tạo trong vòng 6 tháng trở lại đây, chi phí phải bằng nhau, nghĩa là phải quy đổi tương đương giữa đô la Mỹ sang đồng Việt Nam tương ứng, học sinh được chính phủ nhà nước hoặc đại sứ quán bảo trợ phải nộp thư đảm bảo tài chính chính thức. Và những tài liệu trên có thể được gửi trực tiếp cho mail của trường dành cho học sinh quốc tế hoặc mail liên lạc tại website chính thức của trường. Với mức chi phí như vậy thì có lẽ các bạn cũng đang rất quan tâm về học bổng của trường sẽ như thế nào đúng không nào? Sau đây là một số loại học bổng mà các bạn có thể tham khảo nhé. Đầu tiên phải kể đến đó là học bổng Merit Scholarship hay còn thường được gọi là học bổng tài năng. Loại học bổng này sẽ được tự động trao thưởng cho những học sinh năm nhất đã yêu cầu với trị giá lên đến 105.390 đô trong cả 4 năm học. Học sinh sẽ được trao học bổng nếu đạt đủ các chỉ tiêu đề ra như độ chuyên còn trong học tập, GPA, điểm bài thi chuẩn hóa, vân vân. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham khảo thêm những học bổng dành cho sinh viên năm nhất được trúng tuyển vào trường được liệt kê ở phía trên hình. Tuy nhiên, nếu học bổng trên vẫn chưa thể giải quyết hoàn toàn được nhu cầu du học của bạn thì đừng lo lắng. Trường còn trao tặng nhiều loại hỗ trợ tài chính khác ngoài học bổng có thể kể đến như Grant, nghĩ là học bổng nhưng bạn phải đạt một số điều kiện của nhà trường ví dụ như ở lại làm giảng viên trong một năm. Student Employment, nghĩ là các công việc làm thêm có lương dành cho học sinh. Loans, nghĩ là cho học sinh vay lại với mức lãi suất thấp hoặc không lãi suất và học sinh có thể trả trong những năm làm việc sau này sau khi ra trường. Và đó là những học bổng và những cách thức phổ biến để du học sinh có thể đảm bảo cuộc sống của mình ở Mỹ trong thời gian du học. Ngoài ra, các bạn còn có thể tìm hiểu thêm về những học bổng phức tạp hơn như Tuition Exchange hoặc Transfer Student Financial Aid, những học bổng cực kỳ đặc biệt và độ cạnh tranh rất cao. Tuition Exchange nghĩa là học bổng có qua có lại dành cho những học sinh được bảo trợ của những ngành học hợp lệ và nhân viên của tất cả các trường trong hệ thống Tuition Exchange nghĩa là bạn sẽ cố gắng đạt được học bổng từ các yêu cầu khắc khe từ các trường thành viên và từ những gì chúng mình tìm hiểu được trên Google thì học bổng này có thể phổ biến cho nhân viên của trường và giảng viên. Còn Transfer Student Financial Aid đúng như tên gọi của nó Chính là học bổng dành riêng cho các bạn học sinh trao đổi Những bạn có nhu cầu có thể dừng video lại và check qua các yêu cầu học bổng của trường dành cho các bạn học sinh trao đổi quốc tế mà mình sẽ để ở đây Qua đó, trường có thể giúp các bạn đảm bảo được đời sống của mình và vẫn học tập đạt chất lượng cao mà không phải đặt nặng quá nhiều về vấn đề tài chính Và bạn luôn có những lựa chọn của mình để có thể sinh sống ở đất nước Mỹ xinh đẹp này Vậy nên, đừng lo lắng mà hãy cố gắng thật nhiều để đạt được nhiều học bổng nhất có thể nhé yeah. Và ngoài những học bổng được liệt kê ra ở trên thì vẫn còn rất rất nhiều loại học bổng cho từng ngành mà bạn học. Ngoài ra còn có học bổng bất ngờ mỗi năm như You are welcome here scholarship cho sinh viên quốc tế năm nhất và còn nhiều học bổng khác nữa đấy. Nãy giờ chúng mình đã đi qua những thông tin thiết yếu mà các bạn cần biết khi quyết định lựa chọn cho mình một ngôi trường phù hợp rồi. Tuy nhiên, việc bắt đầu một cuộc sống mới ở một đất nước xa lạ không phụ thuộc vào những con số mà chúng mình vừa kể trên, mà phụ thuộc vào văn hóa, môi trường cũng như con người ở nơi mà các bạn sẽ sống, đúng không nào? Vậy nên ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đào sâu thêm một chút về những điều đáng yêu ở đây thân nhé! Đầu tiên là về housing, tức là nhà cửa, thì Dayton được đánh giá loại A dựa trên giá thuê nhà, ký túc xá, nhận xét của sinh viên và một vài yếu tố khác. Trường có ký túc xá dành cho sinh viên. Dù trường không bắt buộc sinh viên năm nhất phải ở ký túc xá, nhưng 100% sinh viên năm nhất đều lựa chọn ở ký túc xá. Hoặc nếu bạn muốn thuê nhà riêng để ở, thì tiền thuê nhà trung bình hàng năm là khoảng 8140 đô. Thứ hai là về food, tức là vấn đề ăn uống thì trường được đánh giá A cộng dựa trên giá tiền và nhỏ xét của sinh viên. Trường có phục vụ các bữa ăn cho sinh viên và tiền ăn các buổi trung bình rơi vào khoảng 5.440 đô một năm. Yếu tố thứ ba là safety, tức là an ninh, an toàn, thì trường được đánh giá C cộng dựa trên tỷ lệ tội phạm ở ký túc xá, địa phương và nhà xét của sinh viên. Theo khảo sát, 83% sinh viên cảm thấy an toàn khi ở ký túc xá và phần lớn mọi người đã có sử dụng rượu bia. Một vài chất gây nghiện khác nhưng nếu bạn không sử dụng thì cũng chẳng ai tỏ thái độ với bạn và bạn có thể có một cuộc sống cực kỳ ổn với việc không sử dụng các chất gây nghiện. Về sự trợ giúp của cảnh sát thì khả năng 44% rằng họ sẽ có mặt nếu bạn gọi nhưng không quá lo lắng cho vấn đề của bạn và 31% sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn. Tiếp theo là về thể thao, thì thể thao rất được ưa chuộng ở ký túc xá và vô cùng đa dạng. Các bạn nam thường sẽ lựa chọn bóng chày, bóng rổ, gôn, bóng đá, tennis, trong khi các bạn nữ thì sẽ yêu thích các bộ môn như bóng rổ, gôn, chèo thuyền, bóng đá, bóng mềm, tennis và bóng chuyền. Về các hoạt động câu lạc bộ cũng như các hoạt động khác, thì ở trường hiện đang có các câu lạc bộ như dance, drama, theater, 
học sinh quốc tế, văn học báo chí, Model United Nations, trạm radio, kỳ yếu, vân vân Về âm nhạc, thị trường hiện có rất nhiều nhóm nhạc với rất nhiều các thể loại vô cùng đa dạng và phong phú. Và biết đâu được một ngày nào đó, bạn sẽ là thành viên của một trong những kết câu lại bộ âm nhạc đó thì sao? Yêu thơ thứ sáu là Party Sing. Xét về Party Sing thì Dayton quả là một ngôi trường vô cùng năng động và thú vị khi các cuộc ăn chơi của sinh viên ở Dayton được đánh giá lên đến mức A+. Và theo khảo sát, thì 64% học sinh review rằng họ có rất nhiều sự lựa chọn cho việc ăn chơi giải trí từ thứ tư đến thứ bảy mỗi tuần. Wow, thật là bất ngờ đúng không nào? Nãy giờ chúng ta đã cùng đi qua rất nhiều điều thú vị về trường đại học Dayton và chúng mình hy vọng những thông tin mà chúng mình vừa chia sẻ có thể giúp ích cho các bạn trong quá trình chọn trường cũng như chọn ngành nhé. Và bây giờ, chúng mình sẽ phải nói lời chào tạm biệt với nhau rồi. Chúc các bạn luôn kiên trì với những mục tiêu của mình và hãy chờ đợi những video mới với những chủ đề vô cùng thú vị mà chúng mình chuẩn bị ra mắt nhé. Bye bye mọi người! Người thứ ba chỉ có gọi cho một chữ thôi đó là lười thì nó cũng hơi linh linh đến với cái hả cái 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 kiểu người thứ hai ấy. đó là um, lười lắm mà lúc nào cũng trì hoãn bảo là um, ok